হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাভেল এখন আমরা বিবাদ্যতার বাকি থিওরেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব শুরুতেই আমরা চার নম্বর থিওরেমটা দেখি এক্স যদি ওয়াইকে ডিভাইড করে এবং এক্স যদি জেডকেও ডিভাইড করে তাহলে এক্স ওয়াই এবং জেডের একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন কেউ ডিভাইড করবে কেউকম ওয়াইকে যদি একটা কনস্ট্যান্ট দ্বারা মাল্টিপ্লাই করা থাকে এবং জেডকে যদি আরেকটা কনস্ট্যান্ট দ্বারা মাল্টিপ্লাই করা থাকে তাদের যে যোগফলটা হবে সেটাকেও এক্স ডিভাইড করবে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই মনে করি পাঁচ পনেরোকে ডিভাইড করে আবার পাঁচ পঁচিশকে ডিভাইড করে এখন আমরা যদি পনেরোকে তিন দ্বারা গুণ করি আবার পঁচিশকে চার দ্বারা গুণ করি তাদের যোগফল যেটা হবে সেটাকে অবশ্যই পাঁচ ডিভাইড করবে এরকম আরেকটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আপনারা যারা ভিডিওটি দেখছেন তা চাইলে খাতা কলমে এই থিওরমগুলো লিখে রাখতে পারেন কারণ আমরা এই থিওরমগুলো দেখার পর আরও কিছু প্রবলেম সলভ করব এখন চলে আসি পাঁচ নাম্বার থিওরমে পাঁচ নাম্বার থিওরমটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা রিলেটেড প্রবলেম একটু পরেই আমি সলভ করব এক্স যদি ওয়াইকে ডিভাইড করে এবং এক্স যদি ওয়াই প্লাস মাইনাস যে কোনো একটা সংখ্যাকে ডিভাইড করে তাহলে আমরা বলতে পারব যে এক্স ওই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটাকেও ডিভাইড করবে বা বিপরীতভাবে যদি বলি এক্স যদি ওয়াইকে ডিভাইড করে আবার এক্স যদি জেডকে ডিভাইড করে তাহলে এক্স ওয়াই এবং জেডের মধ্যে যে কম্বিনেশনটা হবে প্লাসের কারণে এবং মাইনাসের কারণে সেটাকেও ডিভাইড করবে ছয় নাম্বার থিওরম এক্স যদি ওয়াইকে ডিভাইড করে এবং ওয়াই যদি এক্সকে ডিভাইড করে তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ ওয়াই এটার প্রমাণ আশা করছি আপনারা নিজেরাই করে নিতে পারবেন এবার আসি সাত নাম্বার থিওরমটাতে এক্স মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু যদি জেড হয় অর্থাৎ দুটি সংখ্যার গুণফল হচ্ছে জেড তাহলে যেই দুটি সংখ্যার গুণফল জেড তারা ইন্ডিভিজুয়ালিও জেডকে ডিভাইড করবে এখন চলে আসি আমরা এই থিওরমগুলো ব্যবহার করে কিছু প্রবলেম সলভিংয়ে আমরা এখন এই প্রবলেমটি সলভ করব এন প্লাস ফিফটিন সংখ্যাটি সাত দিয়ে নিঃশেষে বিবাদ্য হলে এনের ক্ষুদ্রতম মান কত আমরা চাইলে এই প্রবলেমটা ডিভিজিবিলিটির ফর্মুলা ছাড়াই মুখে মুখে করে ফেলতে পারি কারণ আমরা জানি যে সাত দিয়ে এটার সবচেয়ে কাছাকাছি যে সংখ্যাটাকে ডিভাইড করা যায় সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ ফিফটিনের সাথে সিক্স যোগ করলেই টোয়েন্টি ওয়ান হয়ে যায় অর্থাৎ এনের সর্বনিম্ন ভ্যালুটা হবে সিক্স কিন্তু আমরা এখন থিওরমটা ব্যবহার করে সলভ করব আমরা একটু আগে একটা থিওরম দেখেছিলাম যদি এক্স ওয়াইকে ডিভাইড করে এবং এক্স জেডকে ডিভাইড করে তাহলে এক্স ওয়াই প্লাস মাইনাস জেডকে ডিভাইড করবে এই থিওরমটা ইউজ করে আমরা এখন এই প্রবলেমটা সলভ করব এখন আমরা এন প্লাস ফিফটিন সমান সমান লিখতে পারি ফরটিন প্লাস এন প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা সেভেন ডিভাইডস এন প্লাস ফিফটিন সমান সমান বলতে পারবো সেভেন ডিভাইডস ফরটিন প্লাস এন প্লাস ওয়ান তাহলে এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি সেভেন যেহেতু ফরটিন প্লাস এন প্লাস ওয়ানকে ডিভাইড করে এবং সেভেন আমরা জানি ফরটিনকেও ডিভাইড করে অর্থাৎ সেভেন এন প্লাস ওয়ানকে ডিভাইড করবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সেভেন ডিভাইডস এন প্লাস ওয়ান এবং আমার এটার মিনিমাম ভ্যালু দরকার এবং আমরা জানি যে সাত সর্বনিম্ন যাকে ডিভাইড করে সেটা হচ্ছে সাত নিজে তাহলে আমরা বলতে পারি এন প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সেভেন সুতরাং এন সমর্থন হবে সিক্স এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন আমরা আরেকটা রিলেটেড প্রবলেম সলভ করবো টোয়াইস এন প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি সেভেন সংখ্যাটি থার্টিন দিয়ে নিঃশেষে বিবাদ্য হলে এনের ক্ষুদ্রতম মান কত তাহলে এক্স্যাক্টলি সেম প্রসেসেই আমরা এই অঙ্কটা সলভ করবো আগের মতো করে আপনারা নিজেরা ফার্স্টে ট্রাই করেন তারপর আমি সলিউশনটা করে দিচ্ছি এখন চলে আসি সলিউশনে আমরা শুরুতেই থিওরমটা লিখে রাখলাম যে এক্স যদি ওয়াইকে ডিভাইড করে এবং এক্স যদি জেডকেও ডিভাইড করে তাহলে এক্স ওয়াই প্লাস মাইনাস জেডকে ডিভাইড করবে তাহলে আমরা টোয়াইস এন প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি সেভেন এটাকে লিখতে পারি টোয়াইস এন প্লাস টেন প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেনটিন কেন লিখলাম কারণ আমরা জানি তেরো দিয়ে একশো সতেরোকে ডিভাইড করা যায় নিঃশেষে এই জন্য আমরা এই ভ্যালুটাকে আলাদা করে রাখলাম এখন থার্টিন ডিভাইডস টোয়াইস অ্যান্ড প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন এটাকে আমরা লিখতে পারবো থার্টিন ডিভাইডস টোয়াইস অ্যান্ড প্লাস টেন প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন এখন আমরা এই ফর্মুলা বা থিওরমতে অ্যাপ্লাই করে বলতে পারি যে থার্টিন যেহেতু এটাকেও ডিভাইড করে এবং পুরো ভ্যালুটাকে ডিভাইড করে অর্থাৎ থার্টিন এই মানটাকে ডিভাইড করবে অর্থাৎ থার্টিন ডিভাইডস টোয়াইস অ্যান্ড প্লাস টেন এবং এটার সর্বনিম্ন ভ্যালু অর্থাৎ থার্টিন ডিভাইড করে এরকম সর্বনিম্ন ভ্যালু হচ্ছে থার্টিন তাহলে আমরা বলতে পারবো টোয়াইস অ্যান্ড প্লাস টেন সমান সমান থার্টিন 
এখান থেকে সলিউশনটা পেয়ে যাব অর্থাৎ টোয়াইস এন ইজ ইকুয়াল টু 3 এন ইজ ইকুয়াল টু 1.5 আর যদি আমরা ইন্টিজার সলিউশন চাই তাহলে 13 ডিভাইডস পরবর্তী যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে 26 তাহলে টোয়াইস এন প্লাস 10 সমান সমান 26 টোয়াইস এন ইজ ইকুয়াল টু হবে 16 তাহলে এন ইজ ইকুয়াল টু হবে 8 আশা করছি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং গণিত অলিম্পিয়াডের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান এবং বিভিন্ন টপিক নিয়ে যদি ভিডিও দেখতে চান তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম